हेलो स्टूडेंट्स वेलकम यू ऑल ऑन बिहाफ ऑफ रेजिडेंट्स आज हम ट्वेंटी फोर्थ के शिफ्ट टू के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन देखने वाले हैं चलो देखते हैं किस टाइप की क्वेश्चन आया है किस लेवल की क्वेश्चन आया है द फर्स्ट क्वेश्चन गिवेन इज विच ऑफ दी फॉलोइंग हैज हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट दैट इज सिल्वर गैलियम सीजियम मर्करी दीज मेटल्स इन दीज मेटल्स एक्सेप्ट सिल्वर दीज थ्री और वॉलेटाइल मेटल्स सो द हाइएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इज ऑब्वियसली फॉर सिल्वर एंड इफ यू गो फॉर डेटा इट इज 961.8 सिक्सटी वन पॉइंट एट डिग्री सेल्सियस फॉर गैलियम इट इज ट्वेंटी नाइन पॉइंट सेवन डिग्री सेल्सियस एंड फॉर सीजियम इट इज ट्वेंटी एट पॉइंट फाइव एंड फॉर मेरकरी इट इज माइनस थर्टी एट पॉइंट थ्री दैट्स वाई इट इज इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर इट सेल्फ नेक्स्ट क्वेश्चन दिस इज फ्रॉम एस ब्लॉक विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट इन फायर एक्सटिंग विशेयर दैट इज इन फायर एक्सटिंग विशेयर वी नो बेकिंग सोडा सोडियम बाई कार्बोनेट दैट इज प्रेजेंट एज ए फायर एक्सटिंग विशेयर नेक्स्ट करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ सी टू टू माइनस ओ टू टू माइनस एन टू माइनस सीज स्टेबिलिटी ऑफ दीज आय डिपेंड्स ऑन द बॉन्ड ऑर्डर स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड ऑर्डर आर डायरेक्टली प्रपोर्शनल द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ दीज आय कैन बी कैलकुलेटेड लाइक दिस फॉर सी टू टू माइनस द मल्कुलर आर्बिटल डाय कॉन्फिग्रेशन सिग्मा वन एस टू सिग्मा स्टार वन एस टू सिग्मा टू एस टू सिग्मा स्टार टू एस टू पाई टू पी एक्स टू पाई टू पी वाई टू सिग्मा टू पी जेड एंड इफ यू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इन टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स इफ यू कैलकुलेट इट इज टेन माइनस फोर इक्वल टू सिक्स बाई टू थ्री सो फॉर सी टू टू माइनस बॉन्ड ऑर्डर इज थ्री एंड फॉर एन टू टू माइनस दिस इज द कॉन्फिग्रेशन एंड इफ यू चेक द बॉन्ड ऑर्डर इट इज फॉर एन टू टू माइनस बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इंटू टेन माइनस सिक्स इट कैन बी इक्वल टू टू नेक्स्ट फॉर ओ टू टू माइनस दिस इज फॉर ओ टू टू माइनस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिग्रेशन एंड फॉर दिस बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इंटू टेन माइनस एट दट इक्वल टू वन सो which is more stable c2 to minus next n2 to minus and less stable is among these o2 to minus so the correct answer is you can say c2 to minus and next n2 to o no. here it is increasing order of stability so the fourth one is the correct answer next among the following how many are sulfide ores and you know galena pbs copper pyrite cufes2 and zinc blend zns aluminum hydroxide aluminum oxide is the bauxite al2o32h2o and so except bauxite remaining 3 are sulfide ores next question determine the total energy of one mole of photons in joule per mole having lambda equal to 600 nanometers given h equal to 6.62 into 10 power minus 34 joule second and c equal to 3 into 10 power 8 meters per second and this is this question is from atomic structure so isme aapko pehle total energy calculate karna hai so na is avogadro number that is for one mole and h is planck's constant c is light velocity and lambda is the wavelength substitute the values and we will get on solving 6.64 into 10 power 4 joule per mole next question hydrogen is formed as by product during the formation of this is also question from s block and generally hydrogen is obtained as a by product in the formation of sodium hydroxide from brine solution that is nacl solution in this hydrogen is obtained as a by product at cathode during the electrolysis of aqueous nacl 
next one seventh question pcl5 is formed but ncl5 is not formed the reason for this is phosphorus is having vacant d orbitals 3d orbitals but nitrogen do not have vacant d orbitals so phosphorus can extend its octet but nitrogen cannot extend its octet that's why nitrogen pentachloride cannot be formed so the answer is 1 next reaction involved in the hall herolds process it is also related to metallurgy that is the reduction of alumina in the reduction of alumina al2o3 yet anode the carbon which is carbon rods which is which are used as anode can combine with oxygen and forms as carbon monoxide and carbon dioxide okay so this is the reaction that is taking place yet anode in hall herald's process okay next which of the following complex have maximum delta naught value delta naught is octahedral splitting energy this is from coordination compounds and in this if you observe the complexes chromium iron molybdenum and osmium the splitting energy you can observe in case of 5d series 4d and 3d among these the 5d series members are having more splitting energy because of more effective nuclear charge for these metals next in acidic solution mn6 becomes unstable and convert into its two product ions the difference in oxidation state of its product ions is x then value of x is here mno4 2 minus it undergoes disproportionation in acidic medium and when it undergoes disproportionation it is oxidizing in this mno4 2 minus mn has plus 6 oxidation state and it oxidizes to MnO4 minus and reduces to MnO2. Now, these are the two ions formed in the acidic medium by this disproportionation of MnO4 to minus. And the question asked is the difference in these oxidation states of these ions. So, it may plus 7a, it may plus 4a, so difference hoga 3. 11th one. Which of the following metal ion gives flame as green with blue center? In this, the given metals, if you observe, lithium is giving crimson red and potassium pink violet, barium apple green and copper is the only metal which can give green with blue center. So, the answer is copper. Next, it is also from atomic structure. An electron shows transition from lower Bohr's atomic orbital to higher orbit. Then comment on potential energy, kinetic energy and total energy of electron. When the electron is undergoing transition, then the total energy is increasing and total energy and potential energy are related like this total energy equal to potential energy by 2 so as the total energy is increasing potential energy also increases and kinetic energy decreases so the answer is potential energy and total energy increases while kinetic energy decreases next one it is from chemical kinetics in a first order reaction time taken in 90 percent completion of the reaction is x times of half life then value of x is it's me aapko first order rate equation ki k equal to 2.303 by t log a by a minus x it's me a value hum le rahe 100 
ये माइनस एक्स होगा एक्स मीन्स नाइन्टी परसेंट कंप्लीशन के लिए टाइम कैलकुलेट करना है सो so, ये टी नाइन्टी परसेंट विल बी इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय के लॉग हंड्रेड बाय टेन होगा एंड हाफ लाइफ सिमिलरली इट इज टी फिफ्टी परसेंट इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री बाय के लॉग हंड्रेड बाय फिफ्टी सो इसको हम रेशियो ले रहा है तो टी नाइन्टी परसेंट टू टी फिफ्टी परसेंट यूल गेट थ्री पॉइंट थ्री टू एंड दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम दर्मोडाइनमिक्स फाइंड दी वैल्यू ऑफ डेल्टा हेच ऑफ सी टू हेच सिक्स इन किलोजूल पर मोल यूजिंग फॉलोइंग एंथलपी ऑफ कंबेशन सो एंथलपी ऑफ कंबेशन ऑफ इथेन कार्बन एंड हाइड्रोजन आर गिवेन सो वी आर राइटिंग द कंबेशन रिएक्शन इथेन कंबेशन इट इज एंथलपी ऑफ कंबेशन फॉर इथेन एंड एंथलपी ऑफ कंबेशन फॉर कार्बन एंड एंथलपी ऑफ कंबेशन फॉर हाइड्रोजन नाउ वी नीड एंथलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन द एंथलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम एंथलपीज ऑफ कंबेशन बाय दिस रिलेशन दट इज एंथलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन इज एंथलपी ऑफ कंबेश ऑफ द रिएक्टेंट्स माइनस एंथलपी ऑफ कंबेश ऑफ द प्रोडक्ट्स नाउ इफ यू सब्सिट्यूट द डेटा यूल गेट ट्वेंटी फाइव किलोजूल पर मोल दिस इज द एंथलपी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी टू एच सिक्स ठीक है बच्चों अब इसमें फिफ्टीन नंबर क्वेश्चन इट इज फ्रॉम गैस स्टेट वेरी सिंपल क्वेश्चन थ्री ग्राम्स ऑफ गैस एट थ्री हंड्रेड केलविन हैव सेम प्रेशर एंड वॉल्यूम इक्वल टू जीरो पॉइंट टू ग्राम हाइड्रोजन गैस एट टू हंड्रेड केलविन देन मोलार मास ऑफ द गैस इज अब इसमें आप देख सकते हैं प्रेशर इन टू वॉल्यूम इक्वल टू वेट ऑफ द गैस बाई मोलार मास ऑफ द गैस इन टू आर इन टू टी दिस इज पी वी इक्वल टू एनआर टी फार्मूला अब इसमें हम ये गैस के लिए लिखा है रिलेशन ये हाइड्रोजन गैस के लिए और हमको क्वेश्चन में ये दिया है प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम सो प्रेशर वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन देन वी विल गेट द रिलेशन थ्री बाई मोलार मास ऑफ गैस इन टू थ्री हंड्रेड विल बी इक्वल टू जीरो पॉइंट टू एंड इट इज इक्वल टू टू हंड्रेड नाउ मोलार मास ऑफ द गैस इफ यू कैलकुलेट यू विल गेट फोर्टी फाइव ठीक है Now, another question from mole concept that is 120 grams of an organic compound on combustion analysis gave 330 grams of carbon dioxide and 270 grams of water percentage by mass of carbon and hydrogen in organic compound is. In this, first we are calculating from the weight of carbon dioxide. We are calculating moles. That is 330 by 44. And similarly, from weight of water, we are calculating moles of H two O, two seventy by eighteen. And in C O two, number of moles of carbon will be equal to number of moles of carbon dioxide. So number of moles of carbon will be equal to three thirty by forty four. And number of moles of hydrogen will be number of moles of hydrogen will be twice the number of moles of water. And now Weight of carbon here we are calculating by multiplying with its atomic mass, and here also we are multiplying weight of hydrogen. Here number of moles are twice, so number of moles of hydrogen, number of moles of hydrogen atoms equal to two seventy into two by eighteen. Now the weight of hydrogen is 270 by 18 into 1. That will be weight of hydrogen atoms. And here we are getting weight of carbon atoms. And now percentage of carbon you are getting the weight of organic compound is given 120 grams. And in this percentage of carbon will be weight of carbon by weight of organic compound into 100. Then you will get 75%. And weight of percentage of hydrogen is also calculated like this. That is weight of hydrogen by weight of organic compound into hundred. So, इससे आपको ये twenty five percent, ये seventy five percent आएगा. और 
अपना आंसर इज 75 परसेंट ऑफ कार्बन एंड 25 परसेंट ऑफ हाइड्रोजन अब 17 नंबर में ये इक्विलिब्रियम रिएक्शन दिया है और इसमें आपको पूछ रहे हैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज टू थर्ड देन वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज रेस्पेक्टिवली ये क्वेश्चन भी केमिकल काइनेटिक्स का है अब इसमें हम ये रिलेशन ले रहे हैं इट इज गिवेन टू थर्ड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज टू थर्ड so from this activation energy of forward reaction will be equal to 2/3 of activation energy of backward reaction because it is given in the question now delta h that is enthalpy of reaction will be equal to activation energy of forward minus activation energy of backward reaction it will be equal to minus 42 it is given 42 kilo joule per mole and from this we are substituting the activation energy of forward reaction that is 2/3 of activation energy of backward and on solving this you will get activation energy of backward reaction is 126 and activation energy of forward is 84 18th number question find the value of cell constant for a given cell in which 0.1 molar solution have resistance 20 ohm and molar conductivity is 0.154 into 10 power minus 3 simon centimeter square mole inverse isme humko molar conductance relation malum hai ka pi into 1000 by molarity molar conductance is given 0.154 into 10 power minus 3 and molarity is also given 0.1 molar solution and we are how to find kappa value and that is specific conductance it is equal to k into kappa value we are calculating from this we are relating to the resistance as kappa equal to cell constant by resistance now cell constant equal to kappa into r here kappa value that is specific conductance into 20 this is the resistance now we are getting 3.08 into 10 power minus 7 centimeter inverse okay bachcho these these are the cosines given in shift 2 and when compared to shift 1 it is a little bit tough but fine okay thank you